Hello， 大家好，今天呢，我们给大家介绍一个啊种葱的小窍门这个小窍门呢，能够使我们大家呢很快的吃到自己种的葱，而且呢，种一次葱呢，你还可以连续的吃到这些葱。呃，首先呢，我们先让大家看一下我们这里种的这些小葱苗。这些小葱苗呢，都是我去年十月份的时候用我后院里的那个葱长出来的，呃，葱种栽到这里。经过一丁一冬天的生长，三四个月，然后呢，这些小葱苗呢，都还是像，像那个头发丝儿这么细。那我什么时候才能让这些葱长大，然后我可以吃它，长得像这么大一样？所以说呢，如果说我们种葱，如果是从种子发芽，然后去吃葱的话，我真不知道需要 take 多长时间。那么下面呢，我们教一大家一个办法，让我们的葱呢能够长得快快的，然后呢，而且让我们能够经常的吃到葱。那么下面我们就给大家分享一下这个小窍门呃，我们给大家介绍的这个小窍门呢，就是。大家上商店的时候去买的这个小青葱，那这个小青葱呢，买回来以后，你就把它，把它的根呢切下来，上面呢可以继续的吃，然后呢葱根呢你可以用来种葱葱，然后呢就是说不用根切的不用很大，就切成这个这这样子就可以了。像剩下的这些葱呢，我还可以继续吃，然后呢葱根呢。你把的这个长的比较长的须须给它剪掉，像这样子就可以了。这个呢，太长的这种呢，就把它须须把它剪掉。这样子呢，就是说这个葱呢，你就可以把它采嗯、呃、插到地里边，栽到地里边，然后呢，用不了多长时间，它就会发出来。那我一般呢，就是说都是贴着这个，贴着这个边儿种，又贴着边儿种呢。这样的话，就是说它不不影响你再栽别的东西。所以说，嗯，你又可以吃到自己种的葱，又节节节约用地。所以说呢，把它贴着边儿栽上，不用贴切，很很不用间隔的很很大。因为呢，这个葱它也长不了多粗，就是这样，并排着插上，就弄一个东西捅个，就弄个弄个洞。这样呢，就是说弄好以后，插里边以后，你就把土给它紧一紧，紧一紧，然后呢，这就行了。然后呢，浇上一点水最好就是你在弄之前先浇一点水把地湿了，然后再往里插。插完以后呢，你再浇上水这样的话呢，用不了多长时间，根据温度、气温的条件不一样，用不了多长时间它就能长。有一个呢，就是说你种的这个葱呢，如果说你没有后院那你也可以用一个花盆嗯、呃，弄上种种花的土，放到花盆里边，然后呢 ，same way 把它插到里边去，放到阳台上定期浇水，你也可以吃到自己种的这个小青葱。刚才我们给大家讲了这个栽葱的小窍门同时呢，还有另外一个小窍门就是说，你的这个栽长出来的葱，啊、呃，你要吃的时候呢，不要连根把它拔出来吃，你可以找一个刀，然后呢，贴着这个地皮儿，把这个刀把这个葱呢割下来，然后吃那个葱，然后呢，葱根留在那里，它还可以很快的又发出新的。呃、嗯，葱来，那你看旁边的这颗，这颗呢，就是我前两天呢把这个呃葱
割了吃了，然后呢，它就开始又长的这些小葱。其实我这一片葱，都是用葱根长出来以后我割着吃的，就是说没有拔它们，每一次都是割着吃，然后呢，它们就再长，很快就又掺出来。所以说呢，我就可以源源不断的吃到自己种的这个葱。这种摘葱的办法呢，实际上呢也是，呃，同样适合于呃洋葱的，那。洋葱呢，你也是把这个洋葱吃的时候呢，把那个洋葱的根儿留出来，根儿留出来以后，你埋到地里，它同样也是可以发出这个呃洋葱。这颗呢，呃，小洋葱很小，是我前前前几个礼拜之前，然后呢弄的洋葱根儿埋在这里，看它已经开始掺出小的新芽了。过几天它就会长得比较大了。这颗洋葱呢，你看也是我用洋葱根种出来的，现在它长得都比较粗了。希望大家喜欢我们今天的视频，如果喜欢的话，欢迎订阅我们的频道，请帮忙点赞和转发，谢谢。